La quatrième journée du championnat de Ligue 2 professionnelle s'est jouée en trois jours. Commençant le samedi, elle s'est terminée le lundi avec de belles affiches. Au stade La Dior de Thiès, Africa Promo Foot recevait Demba Diop de Mour. Sous la direction de Malika, Inamasa Dembele de Dakar et Abdoulaye Ndiaye de Pikin. Demba Diop, méconnaissable depuis le début du championnat, elle a retrouvé un nouveau souffle. Malmené par ses adversaires depuis la première journée, Demba Diop s'est vengé sur Africa Promo Foot par 2 buts à 0. C'est Alwin John à la 22e minute qu'il a ouvert le score, suivi de Almami Motofal à la 103e minute, offrant ainsi Demba Diop FC sa première victoire de la saison. Au stade Ibrahim Boy, les étudiants du Dakar University Club recevaient Djamono de Fatik. Un match officié par Elas Djemé, Suleiman Mane de Kolda et Malik Djata de Bignona. Défait lors du derby Fatikwa, Djamono de Fatik reste stocké à la, au bas du tableau. Face à une équipe qui en voulait plus pour s'expulser de la zone rouge, Djamono a perdu par 2 buts à 1. C'est Barafal à la 6e minute et Kassé à la 47e minute qui ont marqué pour le Dakar University Club alors que Ibrahim Djemé, à la 111e minute, a réduit le score. Au stade Massensen, l'autre équipe de Fatik, EJ Fatik, est venue à vous de Gedeway Football Club. L'équipe de Boursine Koumandofen a enchaîné les bonnes performances. C'est Momodou Ndiaye, à la 13e minute, et Ibrahim Djemé, à la 111e minute, qui ont marqué pour EJ Fatik. Et du côté de Gedeway, de l'ICC Borom de Briefing, c'est Alwin Dim qui a marqué à la 22e minute. Une bonne performance qui a permis aux hommes de Ndofen de rester leader deux jours. Uzo recevait Amitié FC. Un match dirigé par Paboubakar Djahate, Fatou Bintoussen et Mustafa Silla. Se relançant de la défaite, L'US Waka a fait bonne impression en battant Amitié FC par 2 buts à 0. Le but de Abdoulaye Sow à la 85e minute et Bassir Bodian à la 90e minute ont permis à la famille de Al Hussein et Al Sansen de se placer dans le trio de tête. Au stade Al Sanjigo, pour recevoir Renaissance, un match arbitré par Maget Ndiaye, assisté des expérimentés Djibril Kamara et Elaj Malik Samba. Après une victoire et trois points, le port, longtemps resté au quai, profite de cette marée haute pour recoller aux têtes du classement. À Fodewad, Kermadior qui recevait son accost a laissé filer le fauteuil de leader de la Ligue 2. Un match officié par Amadoussi, Biram Dao et Issa Sar de Kaula. En effet, ayant la possibilité de réconforter ses supporters et d'occuper la première place de la Ligue 2, les hommes de Tony Sanya ont été battus par la Sonacos grâce à un but de Hussein Kamara à la fin du, de la partie. Au stade la Dior, Thies FC recevait la Linger, un match officié par Damfal, Mamadou Bey et Mamadou Lamin Diop de Velingara. Thies FC n'a pu empêcher les Samba Linger de se hisser à la tête du classement. Mohamed Rasoulba, très en jambes, a marqué l'unique but de la rencontre à la 27e minute de jeu. Après un débordement sur le côté droit où il a laissé ses adversaires derrière, il trompe la vigilance de Ousmane Sindiaye, le portier de Thies FC, qui n'a pu empêcher le ballon de passer entre ses jambes.